শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো না তা আমরা আজকে তোমাদের দেব রসনের পরে আমি ষোলোতম ক্লাসটা নিব আর আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করছিলাম সমানতা এবং সমানতার আমরা শ্রেণী বিন্যাসটা পড়াইছিলাম এবং দেখাইছিলাম যে সমানতাকে আমরা মেনলি দুইটা ভাগ করতে পারি একটা হলো গাঠনিক সমানতা আর একটা কি এই স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতা আর গাঠনিক সমানতার মধ্যে আমরা পাঁচটা ভাগ বলছিলাম না পাঁচটা ভাগ চেইন অবস্থান তারপরে কার্যকারীমূলক তারপর মেটামারিজম তারপরে কি টটোমারিজম আর কি এটা কি তা আমরা এই পাঁচটা ভাগের মধ্যে আমরা গত ক্লাস আলোচনা করছিলাম চেইন সমানতা আর একটা কি অবস্থান সমানতা এবং কার্যকারীমূলকটা আমরা শুরু করছিলাম তা আমরা আজকে সেখান থেকে শুরু করবো আবার না কার্যকারীমূলক থেকে শুরু করব তাহলে আমি সমানতার গাঠনিক সমানতা শুরু করছিলাম না গাঠনিক গাঠনিক সমানতা আর এখানে আমরা কার্যকারীমূলক গাঠনিকের মধ্যে পাঁচটা ভাগ তার মধ্যে চেইনটা পড়ছে আমরা অবস্থান পড়ছি কার্যকারীমূলকটা শুরু করছিলাম আজকে আমি আরও কিছু প্র্যাকটিস করাবো কার্যকারীমূলক কার্যকারীমূলক সমতা মূলক সমতা ওকে এবং গত ক্লাসে আমরা দেখাইছিলাম যে যে কার্যকারীমূলক সমতার শর্ত হলো সেখানে কী থাকতে হবে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে কী থাকতে হবে অক্সিজেন থাকতে হবে না কারণ আমরা সাধারণত কার্যকারীমূলকগুলো কারা এই ওইস অথবা কি এই যে ইথারমূলক তারপরে কি অ্যালডিহাইডমূলক তারপরে কিটন মানে একটা অক্সিজেন যদি থাকে তাহলে আমরা কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে যদি অক্সিজেন একটা থাকে তাহলে আমরা এই কার্যকারীমূলকগুলো হতে পারে হয় অ্যালকোহল হবে না হয় ইথার হবে না হয় অ্যালডিহাইড হবে না হয় কিটন হবে আর যদি অক্সিজেন একাধিক থাকে দুটো থাকে তাহলে কি কী হতে পারে সি ডাবল এইস অথবা কি সি ও ও আর এটা হলো এসিড আর এটা কি অ্যাস্টার এসিড অ্যাস্টার যখন দেখবা যে কার্বন হাইড্রোজেন আছে সাথে অক্সিজেন দুই একের অধিক আছে বা দুই দুইটা আছে তাহলে কি হবে হয় এসিড বানানো যাবে এবং অ্যাস্টার বানানো যাবে এটাকে আর যদি অক্সিজেন একটা থাকে তাহলে এইগুলো হবে এইগুলো হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো আমরা আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই সি টু এই সিক্সও তো এইটা একটা আণবিক সংকেত এখানে অক্সিজেন একটা আছে তাহলে আমাদের কি কী হতে পারে অ্যালকোহল ইথার অ্যালডিহাইড বা কিটন হতে পারে চারটা কিন্তু হবে না যে কোনো দুইটা হবে হয় হয় এই দুইটা হবে হয় অ্যালকোহল ইথার হবে অথবা কী হবে অ্যালডিহাইড কিটন হবে আর তুমি বুঝতে পারবা কীভাবে যে অ্যালকোহল ইথার হবে নাকি অ্যালডিহাইড কিটন হবে আমরা কতদিন একটা কী দেখিয়েছিলাম একটা সূত্র দেখিয়েছিলাম যে যদি কার্বন সংখ্যা চেয়ে হাইড্রোজেন সংখ্যা দুয়ের দ্বিগুণের চেয়ে দুই বেশি হয় আর অক্সিজেন যদি একটা থাকে এর একটা সূত্র মানে কোনো আণবিক সংকেত তে অক্সিজেন একটা আর যদি কার্বনের চেয়ে যদি হাইড্রোজেন দ্বিগুণের চেয়ে দুই বেশি হয় তখন সেটা দিয়ে কী হবে অ্যালকোহল আর ইথার হবে অ্যালকোহল আর ইথার হবে অ্যালকোহল ইথার হবে অ্যালকোহল আর ইথার হবে অ্যালকোহল ইথার ওকে আর আমি আরেকটা নিয়ম বলছিলাম তোমাদের এই যদি এই উদাহরণটা দেখো সি টু এইস না সি টু না সি থ্রি সি থ্রি এইস সিক্সও দেখো এখানে কিন্তু কার্বনের চেয়ে হাইড্রোজেন দ্বিগুণ এখানে দ্বিগুণের চেয়ে দুই বেশি কিন্তু এখানে দ্বিগুণ যদি দ্বিগুণ হয় তার মানে যদি এই সূত্রটা মানে এই যে কার্বনের চেয়ে হাইড্রোজেন দ্বিগুণ আর অক্সিজেন একটা তখন কি হবে এখানে এক অ্যালডিহাইড অ্যালডি হাইট হবে আর দুই কি হবে কিটন হবে দুই কিটন হবে তাহলে আমরা যখন দেখব যে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন আছে এবং অক্সিজেন একটা তখন দেখব যে কার্বনের চেয়ে হাইড্রোজেন দ্বিগুণ কি না দ্বিগুণ হলে অ্যালডিহাইড কিটন বানাবো আর যদি দ্বিগুণের চেয়ে দুই বেশি হয় তাহলে অ্যালকোহল ইথার বানাবো আমরা এটা দেখো তাহলে অ্যালকোহল কার্বন কয়টা দুইটা দুইটা তাই অ্যালকোহল মানে কি ওইস দিবা আগে আর ইথার মানে কি ও থাকবে মাঝখানে একটা হ্যাঁ এবার আমরা কার্বনের বাকি হাতগুলো কি করব হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করব ওকে এই যে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করছে ওকে দেখো তো এই দুইটার দেখো আনামের সংকেত এক কিন্তু ভিন্ন কি গাঠনের সংকেত এবং গাঠনের সংকেত ভিন্ন থেকে কি ভিন্ন কার্যকরীমূলক এটা হলো অ্যালকোহল এটা কি ইথার 
এই জন্য এই দুটাকে পরস্পরে কি বলবো আমরা কার্যকরী মূলক সমানও বলবো প্রথমে বলবো এই দুটা পরস্পরে গাঠনি সমানও কারণ এই দুটার আনবিক সংকেত এক ভিন্নকে গাঠনি সংকেত সেই দুটা পরস্পর কি কার্যকরী এই গাঠনি সমানও আবার আরও একটু ভেঙে বললে যে এখানে পার্থক্যটা কোথায় কার্যকরী মূলকের এই জন্য গাঠনি সমানও কোন ভাগের মধ্যে পড়ছে কার্যকরী মূলক সমানতার মধ্যে পড়ছে ওকে ঠিক এখানে দেখো কার্বন তিনটা না এক দুই তিন আর আমি কি মানাবো এল ডি হাইট এল ডি হাইট মানে কি সি সো আর কিটন মানে সিও তে এল ডি হাইট মানে সি সো আর কিটন মানে কার্বন তিনটা একটা কার্বনকে কি করলাম পাশে অক্সিজেন দিয়ে কি বানাইলাম কিটন মূলক বানাইলাম এবার কার্বনের বাকি হাতগুলো কি করবো আমরা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করব ওকে এই দেখো এই দুটোটা আনবিক সংকেত এক ভিন্ন হলো গাঠনির সংকেত এই জন্য গাঠনির সমানতা আর আর কি ভিন্ন কার্যকরী মূলক ভিন্ন সেটা এই জন্য গাঠনিক সমানত কোন ভাগের মধ্যে পড়ছে কার্যকরী মূলক সমতার মধ্যে পড়ছে তাহলে এই আনবিক সংকেত দ্বারা সমান কয়টা হচ্ছে দুইটা হচ্ছে এখানেও কয়টা হচ্ছে দুইটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা গতদিন দেখছিলাম যে অ্যালকেনে কি হয় চেইন সমানত হয় তবে শর্ত কি এঞ্জিন মান কী হতে হবে অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যার মিনিমাম চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে কার্বন তিনটা হলে অ্যালকেনে কি হয় না চেইন হয় না তারপরে কতদিন দেখছিলাম আমরা অবস্থান সমানতা কোথায় হয় অবস্থান সমানতা হয় কোথায় অ্যালকিনে বা অ্যালকাইনে বা প্রতিস্থাপিত অ্যালকেন অথবা দ্বিপ্রতিস্থাপিত বিনজিনে হয় আর অ্যালকিনে বলছিলাম যে মিনিমাম কার্বন কয়টা হতে হবে দুইটা হতে হবে এবং অ্যালকাইনে মিনিমাম কার্বন কয়টা হতে হবে হ্যাঁ সরি অ্যালকিনে মিনিমাম কার্বন চারটে হতে হবে ঠিক অ্যালকাইনেও কি মিনিমাম কার্বন চারটা না হলে অবস্থান সমানতা হবে না এটাকে আর ঠিক এখানে দেখো আমরা কার্যকরী মূলক সমানতার ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা কী হতে হবে যদি এই সূত্র মানে যদি এই সূত্রটা মানে এবং কার্বন সংখ্যা কী হতে হবে মিনিমাম দুই বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে কেন বলো কারণ হলো আমরা দেখো কার্বন যদি একটা হয় ধরো এখানে আমি যদি কার্বন একটা নেই তাহলে কী হবে সি আর হাইড্রোজেন কয়টা হবে চারটা হবে ধরো এটা একটা আনবিক সংকেত তো এই সংকেত দিয়ে কী হয় এই সংকেত দিয়ে তুমি অ্যালকোহল তৈরি করতে পারবে অ্যালকোহল সি স্থিরি ওইস বাট এখানে কী হবে না এটা দেখি তো ইচার হবে না কারণ ইচার হওয়ার জন্য মিনিমাম কার্বন কটা লাগবে দুইটা লাগবে সো এই আনবিক সংকেত দ্বারা কী হয় যোগ একটাই হয় কি হয় শুধু অ্যালকোহল হয় ইচার হয় না কারণ ইচার হওয়ার জন্য মিনিমাম কার্বন কটা লাগে দুইটা এই জন্য আমি কী করছি এখানে এদের মান দুই হতে হবে বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে মানে এই সূত্র ফলো করতে হবে এই সূত্র ফলো করতে হবে যদি ফলো করে এবং এনের মান যদি দুই বা তার চেয়ে বেশি হয় তখন সেই আনবিক সংকেত দ্বারা কী সম্ভব একাধিক গাঠনির সঙ্গে সম্ভব আর কি অ্যালকোহল সম্ভব এবং ইথার সম্ভব আর কি দেখবে আচ্ছা ঠিক এখানে দেখো দেখো এখানে শুরু করছি আমরা কার্বন দুইটা দেয় উদাহরণটা শুরু করছি না কার্বন দুইটা দিয়ে শুরু করছি দেখো এখানে আবার কার্বন মিনিমাম কার্বন করা দিয়ে শুরু করছি তিনটা কেন কারণ দেখো এই যে কীটনের যে গাঠনি স্ট্রাকচার দেখো কার্বন কয়টা কীটন তো দ্বিতীয় মূলক তো মানে সিও দুই দিকে কার্বন থাকতে হবে তাহলে মিনিমাম কার্বন কয়টা হতে হবে তিনটা না হলে কীটন হবে না এই জন্য আমরা কি কার্বন তিন দিয়ে শুরু করছি আর এটা দুই দিয়ে শুরু করছে আর কি তাহলে এখানে কী হবে এনের মান কি ইজিনার দেন ইকুয়াল তিন না তিন বা তার চেয়ে বেশি হবে এটাকে ওকে তো আমরা আজকে আমরা এগুলো কত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমি কার্বন সংখ্যা বাড়িয়ে আরও বেশ কিছু উদাহরণ আমরা প্র্যাকটিস করাবো এটাকে ওকে এটা আমরা মুছে ফেলি এটা আমাদের লাগতেছে না পথত দেখো এখানে কার্বন সংখ্যা যদি তিন হয় সি থ্রি কত এইস সি থ্রি এইস কত হবে তিন দু গুণা ছয় দুয়ে আট অক্সিজেন আমরা একটু দেখব এই আনবিক সংকেত দ্বারা কতগুলো সমানো হয় কতগুলো সমানো হয় আমি সংকেত থেকে বুঝতে পারতেছি যে কি হবে অ্যালকোহল হবে আর কি হবে ইথার হবে তাই অ্যালকোহল তৈরি করে আমরা প্রথমে এক দুই তিন এই যে ওইস অ্যালকোহল আর কি তৈরি করবো ইথার এই যে ইথার ওকে আচ্ছা আর দেখো আমি যে ইথার তৈরি করলাম এইটা আর এইটা এই দুটা কিন্তু একই না তুমি যদি নামকরণ করো তো এটার নাম কি হবে এটা ইথাইল মিথাইল ইথার বা ইথারটা এদিকে চলে গেছে মানে জাস্ট এটা কি উল্টা এটা পাওয়া যায় তার মানে কি হবে এই ইথার হচ্ছে আর কি অ্যালকোহল হচ্ছে এবার দেখো এখানে একটা কাজ করা যায় এখানে কার্বন যেহেতু কার্যকরী মূলকের পাশে তিনটা সো আমরা কি করতে পারি একটা কার্বন কোথায় আনতে পারি 
এই শাখা আনতে পারি দেখো এই দুটা কিন্তু আনবিক সংকেত এক গাঠনিক সংকেত ভিন্ন তো এই দুটা পরস্পরে কি সমন কার্যকরীমূলক সমন আবার দেখো আমরা এই কার্বন পরপর দিছি না একটা লম্বা চেইন তৈরি করছি সরি এটা কার্বন পরপর দিছি তো এখানেও কার্বন কিন্তু পরপরই আছে কারণ এটা লম্বা চেইন কিন্তু এটা লম্বা চেইন জাস্ট ওইসটা কোথায় আছে এখানে একই আছে আর এখানে ওইসটা কতটা আছে দুই আছে তার মানে এটাও লম্বা চেইন এটা লম্বা চেইন কিন্তু আমরা ওইসটা কী করলাম একের এক রাখছি আর এখানে ওইসটা কী করছি আমরা দুয়ে তার মানে ওইসের অবস্থান ভিন্ন সো এই দুটাকে আমরা পরস্পর কী বলতে পারি আবার এই দুটাকে আমরা পরস্পরে কী বলবো তাহলে অবস্থান সমান অবস্থান সমান অবস্থান সমান কারণ এখানে ওইসটা একে আছে ওইসটা দুই আছে তার মানে আমরা কী দেখলাম এখানে অ্যালকোহলেও কী সম্ভব অবস্থান সমানতা সম্ভব তার মানে আমরা যখন অবস্থান সমানতা পড়ছি তখন কী দিছিলাম ওখানে অ্যালকিনে অবস্থান সমানতা সম্ভব অ্যালকাইনে সম্ভব প্রতিস্থাপিত অ্যালকেনে তি প্রতিস্থাপিত বিঞ্জিনে আর একটা কী পেলাম অ্যালকোহলের মধ্যে কী অবস্থান সমানতা সম্ভব আর কি এটাকে মধ্যে আচ্ছা এখানে আর তোমরা কিন্তু কার্বনের বাকি হাতগুলো এইভাবে হাইড্রোজেন দ্বারা তো পূর্ণ করতে পারবো না এগুলো কিন্তু আমি লিখতে চাচ্ছি না কারণ তোমার নিজেরা পারবা এটা কারণ আমি যদি হাইড্রোজেনগুলো বসাই তাহলে দেখবা এটার আনবিক সংকেত যা এটার আনবিক সংকেত কী হবে তাই হবে আচ্ছা এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা এরপর এগুলো আর দেব না ওকে তার মানে এই যৌগের এই আনবিক সংকেতের সমান কয়টা এক দুই কয়টা তিনটা আর এই সংকেত দ্বারা কি সম্ভব এই দুটা পরস্পরের কার্যকরীমূলক সমানো আবার এই দুটা পরস্পর কী সমানো অবস্থান সমানো তাহলে এই যোগের মধ্যে কি কি সম্ভব কার্যকরীমূলক সমানতা আছে আবার কি আছে অবস্থান সমানতাও আছে এবং মোট সমানো সংখ্যা কয়টা তিনটা মোট সমানো সংখ্যা এবার দেখি আমি এখানে কার্বন সংখ্যা বাড়াবো সি এখানে এক বাড়াইছি এখানে এক বাড়াবো সি ফোর এইস কত এইটও সি ফোর এইস এইটও ওকে দেখো এবার কার্বন চারটা না কার্বন চারটা এক দুই তিন চার ওকে এল ডি হাইট আর কি এক দুই তিন চার ওকে কীটন এই যে কীটন কীটন তার মানে একটা এল ডি একটা কীটন আর দেখো এইটা আর এটা কিন্তু একই জিনিস না একই জিনিস কারণ আমি যদি এটাকে উল্টাই দিই এটা পাওয়া যাবে তার মানে কীটন একটাই হচ্ছে কিন্তু দেখো এবার এল ডি হাইট এল ডি হাইট এই যে কার্যকরীমূলক সি সো তার পাশে কার্বন কয়টা তিনটা সো আমি কি করতে পারি একটা কার্বনকে আমি শাখায় নিতে পারি দেখছো একটা কার্বনকে শাখায় নিতে পারি ওকে তাহলে আমরা এবার দেখো এই দুটা কিন্তু পরস্পরে কার্যকরীমূলক সমন বাট এই দুটা পরস্পরে কী সমন দেখো আমি যদি নাম্বারিং করি আমরা জানি যে কার্যকরীমূলক যদি সি এসো থাকে তাহলে নাম্বারিং করার নিয়ম হলো তাকে এক দিয়ে শুরু করতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এখানে দেখো আমরা নাম্বারিং করে ওই সি করে ফেলতে হবে কারণ ওই সের মধ্যে তার কার্বন নাই তাহলে ওইসটা কার্বন সিকলের সাথে আসে এটাকে এক দিলে ওই সে একে পড়ে আর এটাকে যদি এক দিতে হবে তাহলে ওইসটা কত হতে পড়ে দুয়ে পড়ে কিন্তু এখানে কিন্তু এই এল ডি এডমূলক সবসময় একে থাকবে তার মানে এখানে কি সম্ভব না এখানে অবস্থান সমতা সম্ভব না কারণ এখানে যেমন ওইসটা একে আসে ওইসটা দুই আসে কিন্তু এখানে কখনো সি এসও দুয়ে থাকবে না সবসময় একে থাকবে সো আমরা এই এল ডি রেখে তো কী সম্ভব না অবস্থান সমতা সম্ভব না তাহলে এই দুটা পরস্পরে কী সমান আমরা বলবো এই দুটা পরস্পরে কী সমান চেইন সমান এই দুটা কি চেইন সমান এই দুটা চেইন সমান তাহলে আমরা এখানে এই আনবের সংখ্যার দ্বারা সমান কয়টা হচ্ছে তিনটা হচ্ছে আর কি কী সমান আছে সেখানে কার্যকরীমূলক সমান আছে আর কি আছে চেইন সমান আছে ঠিক এখানে কী আছে কার্যকরীমূলক সমান আছে আর কি আছে অবস্থান অবস্থান সমান আছে আচ্ছা এবার আমরা কার্বন সংখ্যা আমি আরও একটা বাড়াবো না সি সি ফোর এইচ টেন ও সি ফোর এইস তার এখানে বাড়াবো কত সি ফাইভ সি ফাইভ এইস কত টেন সি ফাইভ এইস টেন ওকে তো দেখি এবার সমান কয়টা হচ্ছে সমান কয়টা কার্বন চারটা না এক দুই তিন চার আর অ্যালকোহল মানে কি ওই আর কার্বন চারটে এই দেখো ওকে এই হলো এই দুটা পরস্পরে কী সমানো 
কার্যকরী মূলক সম্পন্ন কারণ এখানে কি মূলক আছে অ্যালডিহাইড অ্যালকোহল আর এখানে কি ইথার এবার দেখো এখানে আরেকটা বাড়ানো যাবে এই কার্বন দেখছো ওইটা এখানে মাঝখানে রাখছি না এবং ওইটা কি সরাই দিছি কারণ এই দুটো কিন্তু ভিন্ন যৌগ এই দুটো ভিন্ন যৌগ এই দুটো ভিন্ন যৌগ আচ্ছা আর আবার দেখো এখানে আরেকটা কাজ করা যায় এই যে কার্যকরী মূলক ও তার পাশে কার্বন তিনটা না তা আমরা কি করতে পারি একটা কার্বনকে কোথায় আনতে পারি একটা কার্বনকে শাখা আনতে পারি যখন দেখবে কার্যকরী মূলকের পাশে কার্বন দুয়ের অধিক তখনই কি করা যায় শাখায় আনা যায় যেমন এখানে শাখা নিয়ে আসছি শাখা নিয়ে আসছি আচ্ছা এবার একটু ক্লিয়ার করি আমরা যে আচ্ছা এখানে আমরা তৈরি করে নিই আগে সমান কয়টা দেখে নিই তারপর আমি দেখাবো যে এখানে কি কি সমানতা আছে আগে সমানো সংখ্যাটা হিসাব করে নিই না আচ্ছা এখানে কার্বন কার্যকরী মূলকের পাশে চারটা সো আমরা এখানেও কি করতে পারি এই দেখো সি 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 ওকে একটা কি করলাম শাখায় নিয়ে আসলাম ওকে একটা শাখা নিয়ে আসলাম আচ্ছা আবার এক দুই তিন কি এটা কি সরাবো শাখাটাকে আচ্ছা আমরা একটু মুছে নেই কারণ আমার জায়গা হচ্ছে না দেখো এই জায়গাটা পুরোটা আমরা মুছে নেই দুটো আলাদা করে আলোচনা করবো আমরা না তা আমরা হলো সি ফোর না সরি সি ফাইভ এইচ কত বারো সি ফাইভ না না সি ফোর না সি ফোর সরি সি ফোর এইচ কত টেন আমরা এটা শুরু করছিলাম না সি ফোর এইচ টেন ও কয়টা সমান হবে না কয়টা সমান হবে কার্বন চারটা এক দুই তিন চার ওকে ওই আবার এখানে ইথার মূলকটা আমরা কোথায় দিলাম মাঝখানে দিলাম ওকে ঠিক আছে এবার আমরা কি করি এক দুই তিন চার একটাকে কি করবো আমরা শাখায় নিয়ে আসি ওকে তারপর আমরা এটাকে সরাই শাখাটাকে সরাবো ওকে তারপর আমরা দুজনকে কি করব শাখায় নিয়ে আসবো দেখো এই তাহলে আমরা কার্যকরী মূলকের পাশে কার্বন চারটা তো একটাকে আমি শাখায় নিয়ে আসছি এটাকে সরাইছি তারপর আমরা দুজনকে শাখায় নিয়ে আসছি আচ্ছা আবার তো এখানে দেখো এখানে এই ইথার মূলকটা দুদিকে কার্বন সমান রাখছি আবার আমরা কি করতে পারি এই সরাইতে পারি আবার কি করতে পারি একটা কি করতে পারি শাখায় আনতে পারি শেষ একটা কি শাখায় আনতে পারি ওকে একটা শাখায় আনতে পারি তো দেখো এইবার আমরা একটু দেখি এই দিকের যে যোগগুলা আর এদের সাথে কম্পেয়ার করলে কি হয় কার্যকরীমূলক ভিন্ন সো এরা এদের কি কার্যকরীমূলক সমান বাট এরা নিজেদের মধ্যে এখানে আবার চারটা যোগ্য আছে না দেখি একটু হিসাব করে যে এরা পরস্পরে কি সমানো যেমন আমি যদি নাম্বারিং করি এটা ওয়ান ওয়ানে আছে আর যদি নাম্বারিং করি এটা কোথায় আছে টুতে আছে তাহলে এই দুটার দেখো এই দুটার কি ভিন্ন কার্যকরীমূলক ওই সব অবস্থান ভিন্ন সো এই দুটা পরস্পরে কী সমানো বলবো অবস্থান সমানো অবস্থান সমানো এই দুটা পরস্পরের অবস্থান সমানো বলবো আচ্ছা আবার দেখো আমি যে নাম্বারিং করি এটা ওয়ান এটা টু আর এটা কত শোনো এটা এবার কিন্তু এটা লম্বা সিকল না লম্বা সিকল কোনটা এইটা তোমাদের আমি নাম করানোর সময় এই উদাহরণটা দেখাইছিলাম এটা এক এটা দুই তিন কারণ এদিকে যদি এটা লম্বা সিকল হবে না কারণ কার্বন দুইটা আর এটা কার্বন কয়টা তিনটা তাহলে দেখো এখানে ওইটা কোথায় একে আর ওইটা কোথায় দুয়ে এখানে ওইটা একে ওইটা দুয়ে তার মানে কি এই দুটা পরস্পর কী সমান অবস্থান সমান অবস্থান সমান অবস্থান সমান তার মানে নাম্বারিং করে যদি কার্যকরী মূলকের অবস্থান ভিন্ন হয় তখন তারা পরস্পরে কী হবে অবস্থান সমান হবে এই দুটা পরস্পর অবস্থান সমান আচ্ছা আবার দেখো এই দুটার কি অবস্থা এই দুটার এখানে ওয়েস্টটা একে আছে এখানে ওয়েস্টটা একে আছে আর এটা লম্বা চেন এখানে কি আছে শাখা আছে এখানে ওয়েস্টটা একে এখানে ওয়েস্টটা একে বাট এটা লম্বা চেন এখানে কি আছে শাখা আছে সো এই দুটা পরস্পর কী সমান চেইন চেইন সমান আবার দেখো এখানে ওয়েস্টটা কোথায় দুই আছে এখানে ওয়েস্টটা দুই আছে তাহলে এই দুটা পরস্পর কী সমান হবে এই দুটা পরস্পর কী সমান হবে চেইন হবে 
তার মানে আমরা অলরেডি কি কি পেয়ে গেলাম এই দলের সাথে এই দলটা কি কার্যকারীমূলক সমানো আর এই দুটা অবস্থান সমানো এই দুটা অবস্থান সমানো আবার এই দুটা চেঞ্জ সমানো এই দুটা চেঞ্জ সমানো তাহলে অলরেডি আমরা কি পেয়ে গেলাম এই আনবের সংখ্যাতের মধ্যে কি কি আছে কার্যকারীমূলক তো আসেই তারপরে আসে কি চেইন তারপরে কি আছে অবস্থান আছে অবস্থান আছে আচ্ছা এবার একটু বলবা এই দুটার মধ্যে এই দুটা পরস্পরে কী সমানো বলবো আমাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এই দুটা পরস্পরে কী সমানো অবস্থান সমানো কেন মনে হচ্ছে কারণ এখানে ওই মাঝখানে ওইসটা কোথায় তামতে না এটা আমরা অবস্থান সমানো বলবো না এটাকে কি বলবো মেটা মেটা মারিজম সমানো মেটা মারি এই দুটা পরস্পর কি মেটা মারিজম সমানো তাহলে মেটা মারিজমটা কখন হয় আমরা কিন্তু একটু পরেই কি পড়বো এই কার্যকরীমূলকের পরে আমার আলোচনার বিষয়টা কি মেটা মারিজম সমানো তো এখান থেকে আমরা উদাহরণটা বের করে ফেললাম তার মানে দেখো এই এই যে এটা ইথারমূলক ইথারমূলক এটা ধীজজি দুই দিকে হাত আছে মানে কার্যকরীমূলকটা যদি ধীজজি হয় যেমন অ্যালকোলটা কিন্তু একজজি ছিল অ্যালকোলটা একজজি ছিল কিন্তু ইথারটা ধীজজি তাহলে ধীজজিমূলক যদি হয় কার্যকরীমূলকটা ধীজজিমূলক যদি হয় আর তার যদি অবস্থান ভিন্ন হয় যেমন এখানে কি অবস্থান মাঝখানে এটা প্রান্তে তখন ওই দিকে পরস্পরে কী বলবো মেটা মারা যাবে সম্মান করবো তাহলে মানে ইথার ধীজজি কার্যকরীমূলক কিন্তু অ্যালকোল কিন্তু একজজি এই জন্য অ্যালকোলের ক্ষেত্রে আমরা ওইসের অবস্থান ভিন্ন আমরা এটাকে বলছি অবস্থান সমানো বাট ইথারে কী বলবো আমরা এটাকে অবস্থান না বলে মেটা মারা যাবে সম্মান বলবো তাহলে আমরা আর একটু বিস্তারিত বলবো মেটা মারিজম সমানতা লিখে আবার আলোচনা করবো তো এখানে জাস্ট মনে রাখবা যে এই দুটা পরস্পরের অবস্থান সমানো না যদিও কার্যকরীমূলক ইথারের অবস্থান ভিন্ন জায়গায় এটা মেটা মারিজম বলতে হবে না অবস্থান না বলে তাহলে মেটা মারিজম কখন হয় অবস্থান মনে হবে কিন্তু মেটা মারিজম কখন হবে বলবা যখন দেখবা যে কার্যকরীমূলকটা কি দিজ জি আর তার দুই দিকে কার্বন সংখ্যা কি এদিকে কার্বন দুইটা এখানে একটা তাহলে দিজ জি কার্যকরীমূলকের উভয় দিকে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার জন্য যে সমানতা হয় তার নাম কি মেটা মারে যেমন সমানতা এবার বলো এই দুটা পরস্পরে কী সমানো এই দুইটা এই দুইটা পরস্পরে কী সমানো দেখো এখানে কিন্তু এই ইথারমূলকের অবস্থান আর এখানে কি একই জায়গায় একই জায়গায় কিন্তু এটা লম্বা চেইন আর এটা কি আছে শাখা আছে সেই দুইটা পরস্পর কী সমানো চেইন সমানো চেইন সমানো এই দুইটা পরস্পর চেইন সমানো তাহলে আমাদের গাঠনের সমানো যে পাঁচটা ভাগ আছে পাঁচটা ভাগ তার চারটা কিন্তু কী পেয়ে গেলাম এই যোগের মধ্যে পাইলাম তাহলে এই যোগের মধ্যে সমানো এই আনবের সঙ্গে তারা সমানো কয়টা মোট সাতটা সমানো পেলাম না সাতটা সমানো পেলাম আর এই কি কি সমানো আছে এর মধ্যে এই আনবের সঙ্গে তারা এই সমানোগুলো পেলাম তারা পরস এদের মধ্যে কি 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 সমানো আছে অবস্থান সমানো আছে তারপরে চেইন সমানো আছে তারপরে মেটে মারি জমা আছে তারপরে কি আছে কার্যকারীমূলক আছে আচ্ছা এবার আমরা যদি সি ফাইভ সি ফোর থাকে এখানে আমরা ওদিকে সি ফাইভটা লিখে নেই সি ফাইভ দিয়ে কার্বনের চেয়ে হাইড্রোজেন দ্বিগুণ রাখবো না দেখো সি ফাইভ এইস টেনও দেখছো তারপরে এখানে কার্বনের চেয়ে হাইড্রোজেন দ্বিগুণ দেখে এটা দেখে কয়টা সমানো হয় কয়টা সমানো হয় কার্বন পাঁচটা এক দুই তিন চার কি পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে এই আর এখানে এক দুই তিন চার কি পাঁচ এই সিও ওকে সিও সিও দেখো এবার আমি সিওটাকে সরাইতে পারি না এক দুই তিন এই নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারতে সেই দুটা পরস্পর কী সমান মেটা মারি যাম কারণ এই কার্যকরীমূলকটা দি যদি এই কার্যকরীমূলকটা হলো কি ডি যদি আর এদিকে কার্বন কয়টা দুইটা আর এখানে কার্বন কয়টা একটা এই জন্য এই দুটা পরস্পর কী মেটা মারি যেমন সমান অবস্থান সমান কিন্তু না আর এখানে দেখো কার্বন কার্যকরীমূলক আচ্ছা এখানে আরেকটা কাজ করা যায় এই যে কার্যকরীমূলকের এদিকে কার্বন কয়টা তিনটা তার মানে আমরা একটা কার্বন কী করতে পারি শাখা আনতে পারি একটা কার্বনকে আমরা শাখা আনতে পারি তাহলে এই দুটা পরস্পর কী সমানো চেইন সমানো এই দুটা পরস্পর চেইন সমানো কারণ এটা লম্বা চেইন আর এখানে কী আছে একটা শাখা আছে সো পরস্পরে কী চেইন সমানো ঠিক দেখো এখানে কার্যকরীমূলকের পাশে কার্বন তিন চারটা তাহলে আমরা কি করতে পারি খুব সহজে একটা কার্বনকে শাখা আনতে পারি আবার তাকে সরাইতেও পারি আমরা না এক দুই তিন এই সরাইছি আমরা তারপর আরও কি করতে পারি আমরা দুইটা কার্বনকে শাখা আনতে পারি ওকে 
এইবার দেখো তাহলে মোট সমান কয়টা পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মোট সাতটা আর এই যে যে এরা এদের কার্যকরী মূল্য সমান্য এবং এরা নিজেরা পরস্পরে কি অবস্থান সমান্য কারণ এই সি তো এখানে এক এটা এক এটা এক এটা এক সব জায়গায় তো এক তার এখানে কি সম্ভব না অবস্থান সমানতা সম্ভব না তাহলে শুধুমাত্র এরা এরা পরস্পরে কি বলবো এরা পরস্পরের চেঞ্জ সমান কারণ এটা লম্বা চেন এখানে শাখা আছে এখানে শাখা আছে এখানে শাখা আছে একাধিক না তাহলে এরা পরস্পরে কি চেইন আর এখানে কি আছে চেইন আছে না চেইন আছে আর কি আছে মেটা মারিজম আসছে না মেটা মারিজম আসছে মেটা মারিজম তাহলে এই আনবিক সংখ্যা তারা সমান কয়টা হলো সাতটা আর এখানে কী কী সমানতা আছে কার্যকরী মূল তো অবশ্যই আছে তারপরে কি চেইন আছে মেটা মারিজম আসছে এটা কি আর এখানে কী ছিল আর একটা অতিরিক্ত ছিল কি অবস্থান এখানে ছিল এখানে তিনটা আছে এখানে মোট চারটা সমান আছে না আচ্ছা এবার আমরা এবার আলাদা করে আমরা একটু মেটা মারিজম সমানতে পড়বো না মেটা মারিজম তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করছো যে কীটনে কীটনে মেটা মারিজম হচ্ছে এই যে এখানে কার্বন কয়টা পাঁচটা আমি যখন কার্বন চারটা ছিল এই যে কার্বন যখন চারটা ছিল তখন এটা কীট এটা কীটন না এটা কীটন কার্বন যখন চারটা ছিল এটা কীটন আর এটা আর এটা কিন্তু একই ছিল না একই ছিল তার মানে কীটনে মেটা মারিজম হবে শর্তটা হলো কার্বন সংখ্যা কী হবে মিনিমাম পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে আর ইথারে মেটা মারিজম হবে কার্বন সংখ্যা মিনিমাম কত হতে হবে চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে কারণ ইথারে যদি কার্বন কি হয় দেখো যদি তিনটা হয় তাহলে কিন্তু মেটা মারিজম হবে না কারণ কার্বন তিনটা যদি থাকে এটা ইথার আর এটাও ইথার এই দুটা কি একই এই দুটা এই দুটা কিন্তু একই এটা ইথার এটাও ইথার জাস্ট দুটা সেম কারণ উল্টাইলে এটা পাওয়া যাবে কিন্তু কার্বন যখন আমি চারটা দিব এই যখন কার্বন যখন চারটা দিব তখন কি এই যে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে না কারণ এই দুটা যোগ ভিন্ন তাহলে মেটা মারিজম হওয়ার শর্ত একটু লিখে নেই না মেটা মারিজম মেটা মারিজম মেটা মারিজম হওয়ার শর্ত হলো যে কার্যকরীমূলক কী হতে হবে দ্বিজী হতে হবে তার মানে আমরা যে চারটা মূলক লিখছিলাম অ্যালকোহল তারপরে ইথার অ্যালডিহাইড কীটন এর মধ্যে দ্বিজ কে কে ইথার আর কীটন তাহলে ইথা এবং কীটনে কী হয় মেটা মারিজম হয় এরকম আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন আমরা যখন অ্যামিন দেখবো অ্যামিনের মধ্যে আবার আছে ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন টু ডিগ্রি অ্যামিন তিনটি টু ডিগ্রি অ্যামিনটা দ্বিজ দি এই যে অ্যামিন হলো এই যে এটা হলো ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন আর এটা টু ডিগ্রি অ্যামিন তার মানে টু ডিগ্রি অ্যামিনটা দ্বিজ দি তাহলে টু ডিগ্রি অ্যামিনে কী হবে দুই দিকে কার্বন সংখ্যা ভিন্ন রেখে আমরা কী করতে পারবো মেটা মারিজম দেখাতে পারবো তো আমরা এই অ্যামিনটা আমরা এখানে আনতে চাচ্ছি না আমরা যখন অ্যামিন পড়াবো তখন আবার ওই অ্যামিনের সমানতা পড়ানোর সময় দেখাবো আর কি তাকে আচ্ছা তাহলে মেটা মারিজম সমানতা শর্ত হলো যে তাকে সি এন যদি এইচ টু এন প্লাস টু হয় আর ও থাকে আর যদি এন এর মান কি হয় চার বা তার চেয়ে তাহলে এই সংকেত বিশিষ্ট যৌ কী হতে হবে ইথার হতে হবে মানে এই সংকেত দ্বারা ইথার হয় এবং অ্যালকোহল হয় কিন্তু যদি ইথার হয় তাহলে এই সংকেত দ্বারা তো অ্যালকোহল হয় ইথার হয় কিন্তু এই মেটা মারিজমটা কার জন্য ইথারের জন্য আর শর্তটা কি এন কী হতে হবে চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে তার মানে সাধারণ সংকেতটা হবে এরকম আর এনের মান কী হবে চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে তখন ইথার কী হবে একাধিক ইথার বানানো যাবে যেমন দেখো আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে কার্বন চারটা হাইড্রোজেন কয়টা দশটা আমরা অলরেডি এটা দেখাইছি না এই কার্বন ইথার বানাবো আমরা না তো ইথার অক্সিজেনটা মাঝখানে রাখছি আর অক্সিজেনটা কোথায় রাখছি দেখো অক্সিজেনটা প্রান্তে রাখছি হ্যাঁ তাহলে এই যে আর কার্বনে কিন্তু বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করলে দেখবা যে মিলে যাবে আমি কিন্তু সরি এটা এখানে সি এস থ্রি না সি এস থ্রি সি এস থ্রি কি সি এস টু সি এস সি এস তাহলে এই দেখো এই দুইটার কিন্তু আনা বিশ্বকে দেখ আর কাঠের সঙ্গে ভিন্নতে গিয়ে ধীরে যে কার্যকরী মূলকের উভয় দিকে কার্বন সঙ্গে কী হচ্ছে ভিন্ন হচ্ছে এই জন্যে এই দুটাকে পরস্পরের মেটা মারিজম সমানো বলব ঠিক আমি আর একটা উদাহরণ দিব সি এন এইচ টু এন ও যদি এটা যদি কীটন হয় কীটন এই সংকেত বিশিষ্ট কীটন যেখানে এনের মান কি পাঁচ বা তার চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে আমরা একাধিক কীটন পাওয়া যাবে উদাহরণ সি ফাইভ এইচ টেন ও তা আমরা কার্বন পাঁচটা এত তো সিওটা মাঝখানে দিলাম আবার কি 
कार्बन पाँचा सीटा सरए दिल एक जुटा परस्पर कि मेटा मारे दम समान तेल चार्ट मूलक देखल ओइस ओइस एक कार्बन विशिष्ट चार्ट मूलक ना ओ एलडिहर एल की कीटन एर मध्य एखे कि है मेटा मारिदम आखने आसे तब शर्त हलो इधर मिनिमाम कार्बन कटे होते हैं चार्ट होते हैं और कीटने मिनिमाम कार्बन कटे होते हैं पाँचा होते हैं तेल संज्ञाटा बोले कम है देखिए मेटाबलिजम कि तुम्हारा क्योंकि बोलोम जो मेटाबलिजम कि संज्ञाटा संज्ञाटार परीक्षा कि कते आसते परे ना कते आसते परे तेल मेटाबलिजम कि देखो ये दूटा परस्पर मेटा मेटामारिजम यह परस्पर मेटामार हाँ तो ये कि ये दो जौ क्योंकि एक ही समगोत्र श्रेणी कारण एक जौ एकाधिक जौ एक समगोत्र श्रेणी हर शर्त कि ता कि होते हैं एक ही उपादान मूल्य समना गठित हो तपर कि होते हैं सब मध्य क्यों थको कार्यकारीमूलक एक ही थको तो देखो दो मध्य कार्यकारीमूलक तो एक ही और दोटा तो एक ही उपादान मूल्य समना गठित सो ये दूटा परस्पर के दुटा एक समगोत्र श्रेणी सदस्य है कि मध्य तेल एक ही समगोत्र श्रेणी एवं कार्यकारीमूलक क्योंकि धीज दी बोलते हैं देखो एक पॉइंट हलो कि एक सम गोत्रीय श्रेणी एक सम गोत्रीय श्रेणी और द्वित शत्रु की धीजी 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 कार्यकारीमूलक विशिष्ट दुईट जौगर कार्यकारीमूलक उभयदी के कार्बन संख्यार भिन्नतार कारण जो समानता है ताकि कि बला है मेटा मारे जो समानता बोला हमें आर बी एक ही समगत श्रेणी दूटा जौ दीजी कार्यकारीमूलक उभय दिखे कार्बन संख्यार भिन्नतार कारण जो समानता है तर नाम कि मेटा मारिजम समानता है आशा करी परीक्षा आसले पार्बा कि आस मेटा मारिजम कि मेटा मारिजम कि हलो एक ही समगत श्रेणी दीजी कार्यकारीमूलक उभय दिखे कार्बन संख्यार भिन्नतार कारण जमन एदी के कार्बन दुईटा एदी के दुईटा आर एदी के एक दिखे के तीनटा कार्यकारीमूलक उभय दिखे कार्बन संख्यार भिन्नतार कारण जो समानता है तर नाम कि मेटा मारिदम समानता यार देखो लास्ट वन हलो टट्टा मारिदम समानता टट्टा मारिदम समानता देखो टट्टा मारिदम समानता टमारिजमता नाम आला है गतिशील गतिशील कार्यकारी मूलक समानता गतिशील कार्य समानता अच्छा आप एक उदाहरण दे क्लियर करब देखो एक जौ सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री इटा कीटन एक ना कीटन कीटन वालकान ना आईपैक्ट सिसटेमे बोले अलकान और साधारण प्रणाली तो बोले इटा कि डायमिथाइल कीटन हम देखो ये एक भांगे लिखी हमें सी एस टू दिए एक एसके दिखे दी ना मैं ये जगह देखा स्वतस्फूर्त भावे जगह एक अंश चेन्ज हो देखो कि भावे यार कथा अक्सिजें साथ सी एस थ्री सी ओस एसटा जो एखे आसें तक ये पाई बंदर भेगे अक्सिजें हाइड्रोजें क्यों कर शिव बंदर तैरि कर तक एसटा जाने प्लस हिसाब से जाए तक इलेक्ट्रन दूटा एखे चले आसें आसले कि कार्बन कार्बन क्यों दिवबंधन तैरि हमें आर बी जस्ट सहज कथा ना ये सिगमाटा भेगे एखे पाई है और ये पाई भेगे क्यों अक्सिजें हाइड्रोजें क्यों सिगमा पाई भेगे अक्सिजें हाइड्रोजें सिगमा और सिगमाटा भेगे कार्बन कार्बन क्यों पाई है जस्ट आपात यटुक मन रखो आप तक सामने रासायनिक बिक्रिया बढ़ो तक एग्जा नहीं विस्तारित कथा बोलो आप बिक्रिया क्यों है बिक्रिया कौशल क्या हाँ यो सब बोलो आप देखो ये एक गठन देखा देखल ये दो गठन मध्य पार्थक्यटा कि कार्यकारीमूलक एखे कार्यकारीमूलक के सीओ एखे कार्यकारीमूलक कि आईस आसे आर दिवबंधन आई दूटर मध्य पार्थक्यटा कि कार्यकारीमूलक पार्थक्य तो मैं ये जगह 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই যোগের একটা অংশ কী হয় এই যোগটা হয় এবং এই দুটো পরস্পরে কী থাকে সাম্য অবস্থায় থাকে আর এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কী কার্যকরীমূলক যেমন এটাকে এটা এটাকে কীটন মূলক বলা যায় এটাকে বলা হয় কীটোফম 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 আর এটাকে বলা হয় দ্বিবন্ধন আছে তো ইন যোগ কি ওই শাস্ত্রে মানে ওয়াল একসাথে কী বলা হয় এটাকে ইন অল ফর্ম এই যে দ্বিবন্ধনের জন্য কি ইন আর ওই জন্য কি হয় ইয়ের পরিবর্তে অল হবে তার মানে এই যোগের এটাকে কী বলা হয় ইনল ফর্ম ইনল ফর্ম বলা মানে কীটো ফর্মটা কী হচ্ছে ইনল ফর্ম হয় এবং এই দুটোর মধ্যে একটা কী থাকে গতিশীল সাম্য অবস্থা থাকে এই জন্য দেখছো নাম কী দেওয়া হয়েছে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কী কার্যকরী মূলকের আর দেখো আমরা কার্যকরী মূলক সমর্থনটা হলো এরকম ছিল না ধরো এরকম ছিল যে সিস টু ওইস এই দুটো আলাদা স্ট্রাকচার ছিল না আলাদা স্ট্রাকচার কিন্তু এখানে কি এখানে দুটো আলাদা স্ট্রাকচার কিন্তু পার্থক্যটা হলো এখানে একটা কী আছে উপমুখী চিহ্ন আছে তার মানে এক কার্যকরী মূলকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কী হয় অন্য কার্যকরী মূলকে কনভার্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য কী নাম দেয় সেটা কি ওদের এরা এরা পরস্পরের কার্যকরী মূলক সমানো তবে কী নাম দিয়েছে গতিশীল কারণ এখানে একটা উপমুখী চিহ্ন আছে মানে কি এক মূলক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্য মূলকে রূপান্তর হচ্ছে এবং এদের মধ্যে একটা গতিশীল সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে এই জন্য নাম কী দেওয়া হয়েছে গতিশীল কার্যকরী মূলক সমতা নাম দেওয়া হয়েছে এটাকে আমাদের বা ওই যে আর একটা নাম দেওয়া হয়েছে কি টোটো মানে যে টোটো টোটো তোমরা টোটো বলতে কী বুঝি এই যে ঘুরে বেড়ায় না টোটো টোটো কোম্পানির ম্যানেজার বলি আমরা না টোটো ঠিক এখানে কি মানে জাস্ট মনে রাখার জন্য আমি বলতেছি যে এখানে যেহেতু মূলক দেয় নিজেদের মধ্যে কী হচ্ছে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই জন্য কি ওই টোটো থেকে টোটোটা মনে রাখবা টোটো টোটো মানে যেমন সমতা আর কি এটাকে তার মানে দুইটা যোগের মধ্যে যদি কার্যক্রমমূলক ভিন্ন হয় আর যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক কার্যক্রমমূলকটা অন্য কার্যক্রমমূলকে কনভার্ট হয় তখন তাদেরকে পরস্পর কী বলবো টোটো টোটো মারিজম সমতা বলবো আর কি দেখে আমাদের বা গতিশীল কার্যক্রমমূলক সমতা তাহলে টোটো মারিজম আর হলো কার্যক্রমমূলক এর মধ্যে পার্থক্যটা হলো কার্যক্রমমূলকে আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার থাকবে আনবের সঙ্গে দেখ থাকবে হ্যাঁ এবং এদের মধ্যে কী থাকবে না এক কার্যক্রমমূলক অন্য কার্যক্রমমূলক রূপান্তর হবে না বাট এখানে কী হচ্ছে এক মূলকটা অন্য মূলকে রূপান্তর হচ্ছে এবং এদের মধ্যে একটা গতিশীল সাম্য অবস্থা যদি বিরাজ করে তখন যে সমতাটা হয় তাকে কী বলা হয় টোটো মারিজম এবং তোমাদের পরীক্ষা এটা আসবে টোটো মারিজম সমতা বলতে কী বোঝো না বলতে কী বোঝো আর কি এটাকে আমাদের এই হলো মোটামুটি আমাদের গাঠনিক সমানতা শেষ আমি দু একটা একটু প্র্যাকটিস করে আবার না তোমাদের যে লাস্ট ক্লাস গত গত ক্লাসে আমি অ্যালকেনের দেখাইছিলাম অ্যালকেনে কি চেইন সমতা দেখাইছিলাম না অ্যালকেনের কি চেইন সমতা আমি আর একটু রিপিট করবো আজকে এই চেইন সমতাটা একটু রিপিট করি চেইন সমতা এই জায়গাটা হয়তো অনেকের সমস্যা হয়েছে বোধ হয় যে কার্বন সংখ্যা আমরা দেখছিলাম যে এখানে একটা সূত্র লিখছিলাম আমরা না অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা আর সমান সংখ্যা না সমান সংখ্যা কত চার ছিল অ্যালকেনে যদি কার্বন সংখ্যা চার হয় তাহলে সমান কটা ছিল দুইটা আর পাশের জন্য কটা ছিল তিনটা ছিল আর আমরা বলছিলাম মনে রাখার একটা টেকনিক বলছিলাম যে ছয়ের জন্য বের করবো কীভাবে আগের দুটা যোগ করবো আগের দুটা যোগ করলে কী হয় তিন আর দুয়ে পাঁচ হয় মানে কার্বন ছয়টা হলে সমান আমরা কয়টা পেয়েছিলাম পাঁচটা আর সাতের জন্য আগের দুটো যোগ করলে কত হয় আটটা কিন্তু আসলে আটটা হয় না আটটার চেয়ে একটা বেশি হয় মোট হয় কয়টা তিন নয়টা এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করি আজকে না তার মানে আমি যে সূত্রটা লিখছি এটা আসলে এই হয়তো ছয়ের জন্য মিলে গেছে কিন্তু তখনই কার্বন সংখ্যা ছয়ের বেশি হবে তখন কি মিলবে না মানে প্লাস কিছু একটা হবে মানে একটা আইডে করা যায় যে আসলে সমানুর সংখ্যা মিনিমাম কয়টা হবে হ্যাঁ মানে মিনিমামটা হিসাব করা যাবে কিন্তু বেশি হবে কেন একটা বেশি হলো এটা একটু দেখাবো আর আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যদি কার্বন সংখ্যা আটটা হয় তাহলে সমানুর সংখ্যা এই দুটো যোগ করলে কত হয় তেরোটা হওয়ার কথা আসলে তেরোটা হয় নাই দেখাইছিলাম তেরো যোগ দুই যোগ এক দিছিলাম না কত মোট হয়েছিলো কয়টা ষোলোটা ষোলোটা হয়েছিলো একটাকে মতো ঠিক আমি যদি কার্বন সংখ্যা নয় করি তাহলে কী হবে আট আর তেরো একুশটা হবে তাহলে আর প্লাস কত হবে সেটা তোমরা একটু হিসেব করে দেখতে পারো হ্যাঁ আমি এটা স্টার দিলাম না একুশ প্লাস স্টার একুশ প্লাস স্টার কতগুলো হবে তোমরা একটু নিজেরা করে দেখো তাই আমি তোমাদেরকে একটু এই জায়গাটা এইটা আর এইটা না এই দুটো একটু আর একটু রিপিট করি আজকে না আর তোমরা বাসায় নিজেরা চেষ্টা করতে পারো নয়টা দিয়ে কয়টা হয় আসলে একুশটা তো মিনিমাম হবেই না সরি হ্যাঁ 
আমি এখানে একটু ভুল লিখছি বলতে তেরো আর আট কত হয় হ্যাঁ একুশে তো ঠিক আছে একুশ না তেরো আট একুশ একুশ হ্যাঁ তো তোমরা এটা একটু নিজেরা করে দেখো কয়টা হয় তো আমি এই দুটা আরেকটু রিপিট করবো আজকে না আরেকটু রিপিট করবো এই দুইটা তো কার্বন সারটা দেখো এটা বানানোর একটা সিস্টেম আছে তুমি যদি ধারাবাহিকভাবে না বানাও দেখবা মিসিং হবে কিন্তু তো ওই সিস্টেমটা আমি আর একটু বলি আজকে না দেখো এগুলো সাধারণত অ্যাডমিশন টেস্টে দেয় যে কার্বন সংখ্যা সাতটা ধরো সি সেভেন সি সেভেন এইস কি ষোলো বলে যে এই সংখ্যার দ্বারা সমানগুলো তৈরি করে নাম লিখতে বলে এটা বিশেষ করে বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্টে এরকম কোশ্চেন দেয় যে সি সেভেন এইস সিক্সটিন দ্বারা সমানগুলো তৈরি করে তাদের আইপ্যাক পদ্ধতিতে নামটা লিখতে বলে আগে থেকে আমাদের হয়তো দশ মার্কস থাকবে না আচ্ছা তো দেখো তোমাদের বইতে কিন্তু সি ফাইভ পর্যন্ত বোধে আছে না সি ফাইভ পর্যন্ত আমি কিন্তু সি সিক্স দেখাইছি সি সেভেন দেখাইছি তারপরে সি এইট দেখাইছি না সি সেভেন এইটটা আর একটু রিপিট করবো করে আজকে ক্লাসটা শেষ করব আর তোমাদেরকে আমি আগামী ক্লাসটা দিব এই জ্যামেটিক সমানতের উপর আমি একটা ক্লাস দিব আর এরপরে ক্লাসটা দিব আমরা আলোক সমানতের উপরে আর কিটাকে এই হলো মোট আমি চারটা ক্লাস সমানতের উপর দিব ওই কিটাকে আচ্ছা তাহলে সি সেভেন তাহলে সিস্টেমটা হলো প্রথমে কী করবা কার্বনগুলোকে কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পরপর লিখবা প্রথম কাজটা হলো কার্বনগুলোকে সবগুলো কে পরপর দিয়ে যাব তার মানে কি এটা হেপটেন 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 এবার করবা কি একটা কার্বনকে তুমি শাখায় নিয়ে আসো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে একটা শাখায় নিয়ে আসছিস এবার তুমি যেটা শাখা নিয়ে আসলা এবার এটাকে সরা পাও আচ্ছা সরালে কী হয় দেখো তো এখানে কিন্তু শাখা হয় না কখনো এখানে শাখা হয় কি যদি কার্বন হয় যদি কী হয়েছে ক্লোরিন যদি হইতো অন্য মৌল কার্বন ছাড়া যদি অন্য মৌল হয় তাহলে সে শাখা হতে পারে কিন্তু কার্বন যদি কার্বন কী হয় না প্রান্তে কখনো শাখা হয় না আমি যদি কার্বনটা এখানে দিই তাহলে এইটা এটা একই জিনিস হয়ে গেল তাহলে শাখা শুরু করতে হবে কোথেকে দুই নম্বর কার্বন থেকে শাখা শুরু করব আর এটাকে আচ্ছা এরপরে দেখো আমি এটাকে সরাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা সরাবো তাহলে শাখা কত নম্বরে দুই নম্বরে শাখা কত নম্বরে তিন নম্বরে আচ্ছা এইবার দেখো আমি আরেকটা কাজ করে দেখতে পারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আচ্ছা এইটা কিন্তু দেখো আমি কিন্তু আরেকটা ধাপ সরাইছি বাট লাভ হয় না কারণ এটা নতুন যৌগ না কেন কারণ তুমি যখন এটা নাম্বারিং করবা তখন এটা কি দিবা এক দুই তিন দিবা আর যখন এটা নাম্বারিং করবো তখন এক দুই তিন তার মানে এই দুটো জিনিস কি সেম এই দুটো জিনিস কি সেম তার মানে আমি কি এরকম করবে কি একটাকে শাখায় নিয়ে এসে আস্তে সরাবা আবার সরানোর পর দেখবা যে রিপিট হচ্ছে কি না যাচাই করে দেখবা তুমি যখন নাম লিখবা তখন বুঝতে পারবা নাম লিখতে গিয়ে বুঝতে পারবা নাম্বারিং করবা তখন দেখবা যে রিপিট কিনা সেটা খুব সহজে বুঝতে পারবা কিটা কি আচ্ছা এইবার তাহলে এটা বাদ ওকে আচ্ছা এবার আমরা দুইটাকে শাখায় নিয়ে আসবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় পাঁচটা দেবো তার লম্বা চেয়ে নি পাঁচটা এই যে দুইটাকে শাখা চিনলাম দেখো দুইটা শাখায় আচ্ছা এইবার দেখো আমি একটাকে স্থির রেখে অন্যটাকে সরাবো এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে একটাকে স্থির রেখে অন্যটাকে সরাইলাম তাহলে এটা কত হচ্ছে টু থ্রি এটা কত হচ্ছে টু ফোর টু থ্রি আর টু ফোর ওকে আচ্ছা আবার দেখি আরেকটা কাজ করি আমরা এক দুই তিন চার চার না পাঁচ একটা কাজ করি কেমন হয় এবার এটাকে স্থির দেখে ওটাকে তার দিকে সরাই নিয়ে আসি এটা কিন্তু হচ্ছে না কেন বলো এটা হবে না কারণ এটা এটা রিপিট দেখো তো আমি যদি এটাকে উল্টায় দেই এই বা নাম্বারিং যদি করি ওয়ান টু টু থ্রিতে আসে এটাও কী আছে এটাকে এক দিলে টু থ্রি আমি কিন্তু তখন এদিক থেকে নাম্বারিং করবো না নাম্বারিং কোন দিক থেকে করবো আমরা বাম দিক থেকে তখন করব তখন এই দুটো জিনিসের দাম দেখবা সেম হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমরা একটা কাজ করি এবার দুটাকে শাখায় নিয়ে আসছি ভিন্ন ভিন্ন কার্বনের সাথে এবার একটা কাজ করি দুজনকে একই কার্বনের সাথে শাখা হিসেবে রাখি কেমন হবে দেখো এই যে এটা হয় দুটাকে আমরা কি করছি শাখা হিসেবে রাখছি কি একই কার্বনের সাথে তার মানে এটা হলো টু থ্রি টু ফোর আর এটা হলো টু 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 ডায়মিথাইল কি পেন্টেন টু টু ডায়মিথাইল পেন্টেন আবার দেখো আমি দুটাকে একসাথে সরাবো না একসাথে সরাবো ওকে একসাথে সরাবো তাহলে এটা হলো টু টু ডায়মিথাইল এটা হলো থ্রি থ্রি ডায়মিথাইল 
टू टू डायमिथाइल और कि थ्री थ्री डायमिथाइल ये क्योंकि भिन्न अच्छा तुम जो आर दो एक साथ सरते चाओ तुम देखा ये आलिटे कि सेम हो जाए तमें आर हा एबार तीनटा के शाखा नहीं आसिना तीनटा के शाखा नहीं आसिस हमें क्योंकि कटा फाइनल कटा बेर नये बेर है ना नये बेर अच्छा तो हमारे कटा से पर्यत तो एक दुई तीन चार पाँच छतटा और दुटा बाकी अच्छा हमारे एबार दई तीन चार एम तीनटा के शाखा नहीं आस तीन टे शा नहीं आस अच्छा तुम जो इनके इंटर चेन्ज करो हम तो यो करते तुम तो क्यों क्यों इटा करब ना क्यों क्यों तो एखे दो दिए एखे एक दीब देखो ये क्योंकि एक ही जोग ये दूटा एक ही जोग तुम जो नम्बरिंग करो बाहर के उल्टा दो देखा ये पाव जाए तमें ये हा तो क्या पासी फाइनल एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठटा पासी क्योंकि हमारे आसले कयटा नये नये कि भावे देखो अच्छा आप क्योंकि ये शाखागुल्लो तैरि कर सब एगे कि शाखा मिथाइल सब कि मिथाइल मिथाइल सब मिथाइल सब मिथाइल अच्छा मिथाइल प्रथम एकटा के शाखा आनसि पर दुटा के आनसि पर तीनटा के आनसि चार्टे क्योंकि शाखाना जाए ना कारण चार्टे जी शाखा आनते चाहो तार्बन संख्या कटा होते हैं सी एट दिले तुम जो सी एट दे करवा तक दे पा चार्टे शाखा आनते पर ओके तेल एखे और मिथाइल शाखा चार्टा करा जा क्योंकि एक क्ष करा जाए यह देखो तो एक दुई तीन चार पाँच छय ना एक दुई तीन चार पाँच इटे कि जाए ये कि शाखा शाखाटार नाम कि इथाइल तेल जो सूत्रता मिले गेसिल क्यों आठ आठ क्यों मिले गेसिल क्यों कौन मिले गेसिल जो शाखा हिसाब से का धरी हमें शुद्ध शाखा हिसाब से का नहीं आसब जो मिथाइल के लिए आसी क्या देखल कार्बन संख्या सात हम कि शाखा हिसाब से का क्या जाए इथाइल क्या जाए तो इटार नाम कि वन टू थ्री फोर फाइव तमें थ्री इथाइल कि पेन टेन थ्री इथाइल कि थ्री इथाइल पेन टेन थ्री इथाइल पेन टेन थ्री इथाइल पेन टेन तमें कार्बन जखनी छय बस छय जो बस सत सत थे शुरू हो कि सत हम तो हमें क्यों करतेब लम्बा सी खोले पाँचा कार्बन रेखे दूटा के क्यों करते शाखा आनते आर देखो तुम्हारा अने के तो चेषा करब आर एट कि सरबा एट कि सराले कि एक दुई तीन चार पाँच एट कि सराले है ना कारण तक देखो ये क्यों लम्बा सिकल को ये लम्बा सिकल शाखा कौन हो जाए ये ये कौन आसले ये कौन आसले ये कि एक ही जिनिस तेल इथाइल शाखा के सरानो जाए ना जा कौन जो तुम अब क्यों करवा कार्बन संख्या जो आो बाढ़ तक देखा इथाइल शाखा बनाबा ताकि सराबा तक ये क्यों देखा सूत्र से क्यों जाए देखो ये आो बी ना तेर ना षोलो गोला हो क्यों कार एखे इथाइल शाखा है आबा देखा मिथाइल शाखा देखो देखा ये क्यों तेरह चेहरे बेसि हो जाए ये हमें तेर लिखी एवं ये दो बाढ़ मिथाइल शाखा और एक बाढ़ कीसर जो इथाइल शाखार जो बाढ़ तेल कार्बन जो तक आठ तक इथाइल शाखार जो एक बाढ़ एखे इथाइल शाखार जो एक बाढ़ से आर एखे मिथाइल शाखार जो क्यों दूटा पड़े तेल मोट बाढ़ से कटा तीन टा मोट हो कटा षोलोट तुम्हारा ठीक ये सी नाइन दिए करवा सी नाइन सी नाइन दिए करवा तो हमें देखा जो इथाइल शाखा कौन शुरू है तक कार्बन संख्या कत है सत है छय बेसि है छय दिए कि है ना इथाइल शाखा है ना क्या है ना बोलो तो छय दिए हमें जो कार्बन जो छयटा है देखो तो चार्टे दिखे दिल देखो ये कि इथाइल शाखा है कार्बन छयटा हमें इतना इटे क्योंकि शाखा है ना इन लम्बा सिकल है शाखा कौन है ये है तेल इथाइल शाखा पार सत्य कि कार्बन शाखा कटा होते सतटा बार चे बी हम इथाइल शाखा दिए संख्या बाढ़े यजे सूत्र तो कि है ना और फलो करना तब इटा एक मोटामोटी एक आईडिया करते कि बाढ़ती से कार्बन संख्या बढ़ार साथ ही साथ समान संख्या अनेक द्रुत हारे बेड़े जा द्रुत हारे बेड़े जाटे के मतलब तुम्हारा जानो जैव जगह संख्या क्योंकि आशी लक्षर उपरे ये एत व्यापक संख्यक जैव जग्ञ हार पिछले एक पॉइंट क्यों समान एक धर्म छो और कैटेनेशन छो ना बंधन छो बंधन समानता छो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो आप कार्बन कयटा सतटा समान कयटा नये कार्बन आठटा समान कयटा षोलोटा कार्बन नयटा समान यकम आो अनेक समान संख्या जो द्रुत हारे बाढ़ती से कार्बन संख्या बाढ़ार साथे साथ आईडिया जाए ना आईडिया जाए कि तो यही हलो 
মোটামুটি আমি তোমাদের সি সেভেনটা আর একটু রিপিট করলাম মানে দেখালাম যে ইথাইল চেকা কখন হয় মিনিমাম কার্বন সাতটা হতে হবে ঠিক একইভাবে তোমরা করবা কি কার্বন যদি কয়টা হয় আটটা হয় এভাবে বাড়াবা এভাবে বাড়াবা দেখো হয়ে গেছে এভাবে বাড়াচ্ছি এবার বোধ হয় এটাকে এখানে একটা বাড়বে বোধ হয় আর এটা হলো দুই এটা তিনে আর তখন এটা কী হবে চার হবে এক দুই তিন চার হবে না হ্যাঁ কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ তখন দুই আসছে তিনে আসছে এরকম চারে আসবে আবার এখানে যদি একটা কার্বন বাড়াও তো এটা যদি একটা কার্বন বাড়াও তো এটাকে আবার এদিকে আরও সমানো যাবে এভাবে কী হয়ে যাবে দেখবার সংখ্যাটা অনেক ষোলোটা হয়ে যাবে আশা করি এটা পারবা ষোলোটা তাহলে আগামী ক্লাসে আমরা জ্যামিতিক পড়াবো আর তারপরের ক্লাসে আমরা কি আলোক সমতা পড়াবো থ্যাংক ইউ সবাই